എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ പത്താമത്തെ യൂണിറ്റായ ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് കേരള കേരളക്കരയിൽ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മാപ്പ് നോക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള കടലിൻ്റെ പേര് അല്ലേ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയണ്ടേ ഇല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നടക്കാൻ നമ്മൾ പറയണ്ടേ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങളിൽ പലരും കടൽ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഈ കടൽ തീരത്തേക്ക് കടലെത്തനാക്കാൻ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച ആ ഭൂപ്രദേശം നോക്കുമ്പോൾ മണലാണ് കൂടുതലും കാണാം അല്ലേ ഏകദേശം കടലെത്തനാക്കാൻ മുമ്പ് തന്നെ മണലിൻ്റെ അംശം നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങാം അല്ലേ അതുപോലെ കുന്നുകളും ഒക്കെ കണ് കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ മൂന്നാറോ നെല്ലിയാമ്പതി അങ്ങനെ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഫിസിയോഗ്രഫി ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാർന്നാണ് പല മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് അതായത് ഈ ഭൂപ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഫിസിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈലാൻഡ് അതുപോലെ മിഡ് ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് ദ ഫിസിയോഗ്രഫി ഓഫ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ സാൻഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അലോങ് ദ അറേബ്യൻ സി ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ത്രൂ ഹിൽസ് ആൻഡ് വാലീസ് ടു ദ ടൊറൻറ്റിങ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ലോഫ്റ്റി പീക്സ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടു സാൻഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതാണ് മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങി കുന്നുകളും താഴ്വരകളും കുന്നുകളും താഴ്വരകളും കടന്ന് കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും കുതിച്ച് പാഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാട്ടാറുകളും ഉയരം കൂടിയ കൊടിമുടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിനുള്ളത് അതായത് ഹിൽസ് ആൻഡ് വാലീസ് ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുന്നുകൾ അതുപോലെ വാലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ താഴ്വരകൾ പിന്നെ ടൊറൻറ്റിങ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം അതുപോലെ നീരൊഴുക്കുകൾ ലോഫ്റ്റി പീക്സ് അതായത് ഉയർന്ന കൊടുമുടികൾ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടൽ ആണ് കാണാം അല്ലേ കടലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ മണൽ പ്രദേശമാണ് അല്ലേ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകും തോറും ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വലിയ കുന്നുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പതിയെ പതിയെ അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഭാഗം നോക്കി നമുക്ക് അറിയാം വലിയ മലകളൊക്കെയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും കിഴക്ക് അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കുന്നുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ കിഴക്ക് അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ബേസ് ഓൺ ദ എലിവേഷൻ ഫ്രം സി സീലർ ദ ഫിസിയോഗ്രഫി ഓഫ് കേരള ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കണ്ടോ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തെ സീ ലെവൽ കണ്ടോ സീ ലെവൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സമുദ്ര നിരപ്പ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പേര് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഹൈലാൻഡ് അതായത് മലനാട് മിഡ് ലാൻഡ് അതായത് ഇടനാട് ലോ ലാൻഡ് തീരപ്രദേശം അപ്പോൾ അതിൽ ഹൈലാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം നമുക്കൊരു മാപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലേ അതിൽ ആ കേരളത്തിന് മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ ലോ ലാൻഡും മിഡ് ലാൻഡും ഹൈ ലാൻഡും വേറെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഹൈ ലാൻഡ് നോക്കൂ ആ കിഴക്ക് അതിർത്തിയിൽ അതായത് കർണാടക തമിഴ്നാട് അതിർത്തി വരുന്ന ഭാഗം കണ്ടു ആ ആ നിറം കണ്ടു അതാണ് നമുക്കിതിൽ ഹൈലാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ച കണ്ടത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഹൈലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉയരവും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആ അത് അതായത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഈ ഹൈലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് എഴുപ
ഈ ഉയരം കൂടിയ കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നദികളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് ഈ കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് റീജിയൻ ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഈ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഫോറസ്റ്റാണ് അതായത് വനങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് അത് ഈ നമ്മളിൽ തന്നെ പലരും ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം മൂന്നാറായാലും നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേരുകൾ പറയുന്നത് അതിരപ്പള്ളി ബാധ്യതയൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം ആകെ ആ നിറയെ മരങ്ങളാണ് അല്ലേ വനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ വനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ വലിയ കുന്നുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന എല്ലാ നദികളുടെയും ഉത്ഭവം വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഏത് പ്രദേശത്ത് വരുന്നു ആ മലനാട് ഹൈലാൻഡിലാണ് പെടുന്നത് ഇൻ ദ ലാപ്പ് ഓഫ് ദ സഹ്യ സഹ്യൻ്റെ മടിയിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം ദ ഹൈലാൻഡ് റീജിയൻ ഓഫ് കേരള ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം തമിഴ്നാടു ഇൻ ദ സൗത്ത് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഇൻ ദ നോർത്ത് അതായത് തെക്ക് തമിഴ്നാട് മുതൽ വടക്ക് ഗുജറാത്ത് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മലനാട് പ്രദേശം അതായത് തെക്ക് തമിഴ്നാട് മുതൽ വടക്ക് ഗുജറാത്ത് വരെ കണ്ടോ തെക്ക് തമിഴ്നാട് സൗത്ത് സൈഡിൽ തമിഴ്നാടും നോർത്ത് സൈഡിൽ ഗുജറാത്തും വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മലനാട് പ്രദേശം ഹൈലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശം കിടക്കുന്നത് ദ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഈസ് ദ അബോർഡ് ഓഫ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് എനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടൈഗർ ആൻഡ് ലെപ്പേഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ലൈക്ക് കിങ് കോബ്ര ആൻഡ് റൈ റയർ സ്പീഷ്യസ് ലൈക്ക് ദ നീൽഗിരി താർ ആൻഡ് ദ ലയൺ ടൈൽഡ് മാക്കോക്ക് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മലനാട് പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൽ കടുവ പുലി വരയാട് വരയാടിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൂടുതൽ കാണാൻ മൂന്നാറിൽ പോയാലാണ് കാണുക അല്ലേ വരയാടിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ സിംഹവാലം കുരങ്ങ് പിന്നെയോ രാജവെമ്പാല ഉൾപ്പെടെ പലതരം പാമ്പുകൾ നിരവധി ഇനം പക്ഷികൾ ചിത്രശലഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അപൂർവമായ ജീവികളും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുണ്ട് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ ഉണ്ട് ഈ ഹൈലാൻഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ വേ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ അല്ലേ അതുപോലെ ഈ വേഴാമ്പലിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് വീട്ടുകാരോടോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു പോകോട്ടാ എന്താണ് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂട്ടാ ഏ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഹൈലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് വനപ്രദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജീവികളെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് റീജിയൻ ഈസ് ഓൾസോ ഹോം ടു ട്രീസ് സച്ച് ആസ് റോസ് വുഡ് ഈഗിൾ വുഡ് സാൻഡൽ വുഡ് റെഡ് സാൻഡൽ വുഡ് ആൻഡ് ഓർക്കിഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഈ ടി അഖില് ചന്ദനം രക്തചന്ദനം തുടങ്ങിയ മരങ്ങളും പലതരം ഓർക്കിഡുകളും നിറഞ്ഞതാണ് പശ്ചിമഘട്ട മേഖല കണ്ടോ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള മരങ്ങളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വീട്ടിലൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചില മരങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന മരം കൊണ്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓ ആ മരത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ എല്ലാ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴും പറയും ഇന്നത് വയ്ക്കാം അതൊക്കെ വലുതായ ആ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പല വെറൈറ്റീസുള്ള പല തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളും ഈ മലനിരകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ സഹ്യാദ്രി മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തിന് സഹ്യ പർവ്വത നിര എന്നും പേരുണ്ട് കണ്ടോ അതാണ് നേരത്തെ നമ്മളെ ഹെഡിങ് വന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സഹ്യ പർവ്വത നിര കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചിത്രം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആരുടെ ചിത്രം കാണണേ ആ ഒരു കുരങ്ങിൻ്റെ ആണ്
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പശ്ചിമഘട്ട വനപ്രദേശമാണ് സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ അത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് സൈലന്റ് വാലി ഓസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ടു ദ പേഴ്സീവ്ഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോയ്സി സിക്കാട അതായത് ഈ സൈലന്റ് വാലി അവിടെ ചിവീടുകൾ അപൂർവമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് സൈലന്റ് വാലി എന്ന അതായത് നിശബ്ദ താഴ്വര എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ സൈലന്റ് വാലിക്ക് ആ പേര് വരാൻ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ദിസ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് സെവറൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എനിമൽസ് സ്പീഷീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എൻഡേഞ്ചർഡ് ലൈൻ ടെയിൽ മെക്കോക്ക് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ വനപ്രദേശം കണ്ടു അപ്പോൾ സൈലന്റ് വാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സിംഹവാലം കുരങ്ങ് വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെടുത്തുന്ന ഒരു കുരങ്ങാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അതിനൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ചീ വീടുകൾ വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ കാടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഒരു ശബ്ദമല്ലേ അത്തരത്തിലൊരു ശബ്ദം ഈ കാ ഇവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ആ പേര് വരാൻ കാരണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഹൈലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി മിഡ് ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആ മാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ആ മിഡ് ലാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ആ സെൻറ്ററിൽ പച്ച നിറത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ മിഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് സീ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കൂ ആ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഏത് മിഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഇടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ദ മിഡ് ലാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഏരിയാസ് ലൈയിങ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഓഫ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അബൌ ദ സീ ലെവൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞോളൂ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏഴര മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇടനാട് അവിടെ സൈഡിൽ ചിത്രം കാണാൻ നമുക്ക് ഇടനാടിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ ദ മിഡ് ലാൻഡ് സോൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ഹിൽസ് വാലീസ് ആൻഡ് റിവർ ബേസിൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇടനാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ കുന്നുകളും ഉണ്ട് സ്മോൾ ഹിൽസ് അതുപോലെ താഴ്വരകൾ വാലീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നദീതടങ്ങളുമെല്ലാം നദീതടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിവർ ബേസിൻസും എല്ലാം ചേർന്നാണ് എന്ത് ഈ ഇടനാട് അഥവാ മിഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കി പഠിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇടനാടിൻ്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അതിരായ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഫിസിയോഗ്രാഫിക്ക യൂണിറ്റിലെ ഈ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും സൈഡിൽ മിഡ് ലാൻഡിൻ്റെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും സൈഡിൽ ഏതാ പറഞ്ഞത് ആ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹൈലാൻഡും വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏതാ ലോ ലാൻഡുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഇടയിലാണ് ഏത് ആ മിഡ് ലാൻഡ് അഥവാ ഇടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇത്ര നമുക്ക് മിഡ് ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാവൂ അടുത്തത് ലോ ലാൻഡാണ് എന്താ ലോ ലാൻഡ് നോക്കൂ നമുക്ക് ആ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ അതിൽ ആ മാപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ലെവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ആ ബിലോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വരിക ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്ററിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം എവിടുന്ന് ആ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിന് താഴെയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇത് ആ ലോ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോ ലാൻഡ് ഈസ് ദ ഏരിയ ദാറ്റ് ഹാസ് ആൻ എലിവേഷൻ അപ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ സീ ലെവൽ ജനറലി ദിസ് ഈസ് എ സാൻഡി ട്രാക്ക് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏഴര മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭാഗമാണ് തീരപ്രദേശം പൊതുവെ മണൽ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഉണ്ടോ മണലാണ് ആ ഭൂപ്രദേശത്ത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഫിസിയോഗ്രാഫി അനുസരിച്ച് ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്